ഓസോൺ പാളിയിലെ വിടവ് പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞതായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു കോപ്പർ നിക്കസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മോണിറ്ററിംഗ് സർവീസ് അവരുടെ ഒരു ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് എന്താണ് ഈ ഓസോൺ പാളി എങ്ങനെയാണ് അതിൽ വിടവുണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ആ വിടവ് പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായാണ് ഇന്നത്തെ മല്ലു സ്പീക്കർ നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്തുന്നത് അതെ കൂടുതലായി അറിയാം മനസ്സിലാക്കാം ഓസോൺ എന്ന ഭൂമിയുടെ കവചത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മല്ലു സ്പീക്കറിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രധാനമായും അഞ്ചായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരേക്കാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ ഉള്ളത് ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് ഓസോൺ ലെയർ ഇതിന് മുകളിലായി മിസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറുകൾ കൂടെ ഉണ്ട് സൂര്യനിൽ നിന്നും അതിശക്തിയായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ എന്നിവയെല്ലാം മറ്റെല്ലായിടത്തും പതിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലും പതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ രശ്മികൾ ഓസോൺ ലെയറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവയുടെ കാഠിന്യം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതൊന്നും ഏൽക്കാത്തത് അതായത് ഓസോൺ ലെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ അസാധ്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ കണങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഓസോൺ അതായത് ഓ ത്രീ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമേഷൻ ഇതിന് ഓക്സിജൻ അതായത് ഓ ടുവിൻ്റെ അത്ര പോലും സ്ഥിരതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളുമായിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വിഘടിക്കും അതായത് ഓ ത്രീ വിഘടിക്കുവാൻ ബ്രോമൈഡ് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസുകൾ മതിയെന്ന് അർത്ഥം ഇത് തന്നെയാണ് എവിടെയും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓസോണിൽ വിടവുകൾ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോമൈഡ് പോലുള്ള ചില ഗ്യാസുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ജോയ് ഫോർമാൻ ജോനത്താൻ ഷാങ്ക്ലിൻ ബ്രയാൻ ഗാർഡിനർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഓസോണിലെ വിടവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന പല കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഓസോണിലെ വിള്ളലിനെയും പരിഗണിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് വി എൻ ഐയിൽ വച്ച് ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാം തീയതി മോൺട്രിയയിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ഓസോൺ പാളിയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്ന തരം ഗ്യാസുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ലണ്ടനിൽ വച്ചും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കോപ്പൻ ഹെഗിൽ വച്ചും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ബെയ്ജിങ്ങിൽ വച്ചും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ മോൺട്രിയയിൽ വച്ചും പ്രോട്ടോകോൾ റിവൈസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഓരോ തവണയും അതായത് ഓരോ സമ്മേളനത്തിലും ഈ ഓസോൺ പാളിയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാസുകളുടെ എമിഷൻ്റെ അളവിൽ വളരെയധികം കുറവ് വന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാസയുടെ ഓസോൺ വാച്ച് എന്ന മെട്രോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രാം മുഖേന സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഓസോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അളന്നാണ് ഓസോണിൻ്റെ വിടവ് അറിയുന്നത് ഓസോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അളക്കുന്നത് ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റിലാണ് ഒരു ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിലും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലും പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ഖനത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധമായ പാളി ഉണ്ടാകുവാൻ എത്ര ഓസോൺ മോളിക്യൂളുകൾ വേണമെന്നതാണ് ഓസോൺ പാളിയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്തെന്നാൽ വിൻ്ററിൽ ഇത്തരം വിടവുകൾ അതായത് ഓസോൺ പാളിയിൽ കാണുന്ന വിടവുകൾ വലുതാകുന്നതായിട്ടും സമ്മറിൽ ഇവ ചെറുതാകുന്നതായിട്ടും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലായി ചെറിയ ചെറിയ ഓസോൺ വിടവുകളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും വലിയ ഓസോൺ പാളിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിടവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കി
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയറിലെ ഹോൾ അടഞ്ഞു പോയതായിരിക്കാം ഇനി സമ്മർ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും വിള്ളൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്തായാലും ഓസോൺ ലെയറിലെ ഹോൾ അടഞ്ഞതിനാൽ ആഗോളതാപനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമെന്നും ആർട്ടിക്കിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നത് മൂലമുള്ള കടൽ ജലം ഉയരുന്നത് കുറയുമെന്നും പ്രത്യാശിക്കാം അല്ലേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോമായിട്ട് ഞാൻ